confirm. Translation is not final and can contain errors. Okay, habe ich so verstanden. Twin Sales. Lazy Beer Games. Different Sense. Das ist cute, das Logo. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen zu einer neuen Demo-Vorstellung, heute mit Bloomtown, A Different Story. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Es hat Pixel Art, da ist ein Dogo auf dem, äh, ja, auf dem Main Screen und I like it. <lacht> ähm, wir gucken uns, bevor ich jetzt hier Press Any Button mache, gucken wir uns kurz mal ähm, das Spiel auf hier... Steam an. Oh, das ist das falsche Spiel. Ich habe nämlich kurz noch geguckt. Und zwar gucken wir uns das Spiel Bloomtown an. So, äh, genau. Das ist... Ah, von dem... Oh, okay. Warte. Äh, ich muss kurz äh, hier die Lautstärke für mich muten, damit ich mich reden höre. Weil sonst komme ich komplett durcheinander. Ich weiß gar nicht, ob ihr äh, Sound gehabt habt. Aber äh, das ist cool, was ich hier gerade gesehen habe. Und zwar From the Makers of Graveyard Keeper. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, äh, kann ich euch das kurz zeigen. Äh, ich habe es selbst nie gespielt, aber äh, ich habe das auf jeden Fall bei Zombie gesehen. Ich weiß nicht, warum das nicht in meiner Wunschliste ist. Eigentlich habe ich äh, warte, wir, hier 1486 Spieler in meiner Wunschliste, aber das war nicht drin. Okay. Hm. Ich glaube, das soll so ähnlich sein wie ein Stadio Valley Game, äh, nur dass du halt auch äh, ein Grab, ein, ja, halt ein Graveyard Keeper bist. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Äh, und ja, ähm, das ist eigentlich ein richtig cooles Spiel. Du hast halt hier deine Kirche mit deinem Friedhof, wo du halt Leichen vergraben kannst und daraus kannst du dann Knochen gewinnen und damit kannst du Sachen machen und so. Uh, was eigentlich richtig cool ist, das wollte ich eigentlich auch immer mal reingucken in das Spiel, aber kam bis jetzt nie dazu. Und das Spiel ist angeblich auch von den gleichen Entwicklern, was mir ziemlich gefällt. Um, und ja, es sieht extrem süß aus. Und wir lesen uns kurz mal hier die Beschreibung durch und dann gucken wir uns vielleicht noch mal kurz ein paar Screenshots an. Um, Bloomtown, a different story, is a narrative JRPG im Amerika der 1960er. Das rundenbasierte Kampf, äh, Kämpfe, Monsterzähmen und soziales Rollenspiel vereint. Schließe dich Emily und ihren Freunden an, die ihre, ihren Heimatort vor den Dämonen retten wollen, die in den Herzen von dessen Einwohnern hausen. Das ist cool und ich habe doch schon gesehen, angeblich... <lacht> Kann auch der Hund mit uns kämpfen. Das ist anscheinend unser Hund dann. Richtiger Buff Dog. Von den, ja. Äh, und das ist richtig cool. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so JRPG äh, rundenbasierten der Kampfspiele. Äh, aber ey, wenn das richtig cool ist, äh, ja, finde ich, kann ich trotzdem mal das angucken. Und es sieht auf jeden Fall cute aus. Es hat so Pixel-like. Gefällt mir. Ähm, auch ein neues Spiel, was ich entdeckt habe äh, durch Zombie. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wie hieß denn das Spiel? Und zwar Fields of Fields of Mysteri Mysteria. Das ist auch so ein Studio Valley Like Game, äh, was so ein bisschen so die 90er Anime Vibes hat vom Zeichenstil, weil es sieht schon so ein bisschen aus wie so Sailor Moon oder ich glaube Runman Hype sah auch so ähnlich aus oder keine Ahnung, äh, diese Chame, die Kamikazen Divin oder so, ne? Und ist halt ein Stadio Valley like, nur halt bisschen, ja, mit bisschen anderer Grafik, auch Pixelart, aber halt die Personen sehen halt anders aus und so. Und hat auch ein bisschen andere Mechaniken als in Stadio Valley. 
Ähm, aber das sah, sah auch richtig cool aus und da möchte ich auch vielleicht mal in den Stream reingucken. Ist gerade Early Access, äh, also werden wir das wahrscheinlich nicht auf YouTube spielen, aber ich kann mir vorstellen, das vielleicht in einem Stream anzugucken. Aber ich muss erst warten, äh, spätestens am 10. kriege ich mein Geld, dann äh, können wir uns das Spiel kaufen. Äh, dabei kann ich halt keine Spiele kaufen, da müssen wir jetzt erstmal warten bis zum 10. <lacht> aber genau, das soll ja nicht das sein, denn wir spielen ja heute das hier. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ist, wenn das von dem Machen von Graveyard Keeper ist, wird es auf jeden Fall bestimmt cool, weil ich habe nur positiv was davon gehört. Ich weiß selbst nicht, warum ich es bis jetzt nie selbst gespielt habe, aber ja, ich möchte auf jeden Fall da reingucken. Man kann anscheinend auch mit einem T-Rex kämpfen, was richtig cool ist, weil der sieht aus, als würde er zu einem gehören. Vielleicht ist es auch irgendeine Ultimate oder so. Und wir gucken direkt rein. Ich muss nur wieder den... Sound entmuten. Äh, hier, so. Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt, äh, indem wir einen Button drücken. Äh, okay, Space geht. Äh, weiter, neues Spiel, Wishlist Discord beenden. Ich glaube, ich packe dafür tatsächlich meinen Controller aus. Ich glaube, empfohlen wird wahrscheinlich eh Controller. Und ja, wir machen natürlich neues Spiel, weil wir haben das noch nie gespielt. Aber gucken wir uns das an. Ich weiß nicht, was FFWD bedeutet, aber Auto auf lassen wir mal. Ja, das ist wahrscheinlich, dass automatisch die Gespräche durchgehen. Ich drücke mal FFWD. Okay, das ist das, was ich nicht wollte. Und was? Ah, Auto on. Und da können wir dann was auswählen. Okay, gut, 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 gut. Aber habe ich wie in Persona? Nee, okay, gut, gut, gut. Ich probiere kurz nochmal neu zu starten, weil ich wollte schon lesen, was da steht. Dann gucken wir uns das nochmal an. Äh, genau, wir spielen trotzdem auf Deutsch, auch wenn hier steht, dass das in der Demo noch Fehler haben kann. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Ich werde schon, ja, mein Monster geht da draußen. Sollte hoffentlich passen. So. Neues Spiel. Perfekt. Und dann beginnen wir wieder von Anfang an. Schöne Landschaft, schöne Wälder. Bisschen Stadio Valley Vibes. Wenn man schon von Stadio Valley spricht, können wir es weiterhin erwähnen. Äh, Emily. Chester. Was zum Teufel? Sind wir schon da? Keine Ahnung. Und jetzt hör auf, Ältere mit deinem dummen Fragen zu wecken. Du bist nicht älter. Mama ist älter, aber du nicht. Diesen Sommer kannst du mich ja mal so behandeln. Mama sagt doch immer, solange ihr bei Opa wohnt, hat Emily das Sagen. Papa sagt, dass wir gleichberechtigt sind. Und wenn sie Papa nicht rausgeschmissen hätte, dann müssten wir nicht hier unseren Sommer verbringen. Ich hatte schon wieder diesen Traum mit Drachen, wandelnden Bäumen und fliegenden Fingern. Echt unheimlich. Denkst du immer noch daran, dass Papa ausgezogen ist? Warum, musst du, warum mussten sie uns hierher in die Wildnis schicken? Ja, wahrscheinlich würde ich das sagen. Mama muss arbeiten, weißt du. Sie hat früher immer gearbeitet, aber noch nie so wie jetzt. Weil Papa da war. Ich hatte schon wieder diesen... Ah, denkst du immer noch daran, dass... Pa Emily, hör auf, meine Gedanken zu lesen. Ich und Papa wollen den Fischen das Sprechen beibringen, damit wir die Geheimnisse der Ozeanschätze erfahren und reich werden können, können. Das war ein guter Plan. Er ist nett. Ich wünschte, er käme zurück. Ich auch. Ich hatte schon wieder diesen... Okay. Ah, weil du ein Psycho bist. Ich bin kein Psycho. Hat der Arzt das nicht auch gesagt? <lacht> okay. Nein, das hat er nicht gesagt. Dieser Arzt war sowieso ein Blödmann. Ich hoffe, Opa Cooper schläft fest und wird nicht von mir geweckt. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Was glaubst du, wie Opa Cooper so drauf ist? Hast du schon darüber nachgedacht, was wir da machen? Manchmal habe ich nicht genug Energie, um aus dem Bett zu kommen. Na klar, wir werden ein paar Dosen kicken. Wahrscheinlich bauen wir ein Baumhaus. Oh, und wenn es einen Wasserturm gibt, werde ich darauf klettern. Klingt, als hättest du alles unter Kontrolle, Big Chester. Ja, und du? 
Willst du den ganzen Sommer in deinem Zimmer mit deinen langweiligen Büchern sitzen? Bücher sind cool. Wenigstens schaue ich mir nicht nur Bilder von Superheldenmist an. Glaubst du? Wenn ich das täte, hätten wir wenigstens etwas, worüber wir reden könnten. Ich glaube, das hat sie gesagt. Egal. Manchmal ist es schwer zu erkennen, wer was sagt, wenn da keine Namen dabei stehen. Äh, was glaubst du? Er ist wohl alt, meinst du? Wahrscheinlich ist er mürrisch und schrumpelig wie eine Rosina und sieht aus wie Mama. Und ich wette, er schlägt Leute mit seinem Stock. So wie alle alten Leute, oder? Wie werden die überhaupt so alt? Ich glaube, die werden schon so geboren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du und ich mal so werden. <lacht> glaube ich auch nicht. Echt jetzt? Ich, ich habe noch nie gesehen, dass jemand, den ich kenne, älter wird. Nicht du, nicht Mama, nicht die Nachbarn. Äh, hast du schon überlegt? Manchmal habe ich nicht genug Energie, genau. Ich bin nicht überrascht, weil du nämlich ein Psycho bist. Vielleicht bin ich das, aber ich will mir und der Welt noch eine Chance geben. Versuch mal... Was? Büsche mit einem Stock zu schlagen. Das hilft mir immer. Sowas würde natürlich nur ein Junge sagen. Nächster Halt, Blumtown. Das ist unsere Haltestelle. Wir steigen aus. Okay, das ist also unsere Stadt, wo unser Opa lebt, Blumtown. Hurra, wir sind da. So. Es ist soweit. Wir sind in einem von der Zivilisation unberührten, unberührten Land angekommen. Die Expedition hat begonnen. Warum redest du plötzlich wie ein Trottel? Warum bist du so langweilig? Oh, Chester. Wissen. Ah, wir können direkt doch was skillen. Ah, oh, das ist cool. Drei verfügbare Skillpunkte haben wir. Emilys Wissensstand hilft ihr dabei, Fragen von Erwachsenen zu beantworten. Ich muss bei mir ein bisschen leiser drehen. Falls es bei euch laut ist, werde ich das im Nachhinein im Schnitt äh, leiser drehen. Aber bei mir ist es gerade richtig laut gewesen. So, wir haben drei Punkte. Wir haben Wissen. Wir haben Charme. Wir haben Freundlichkeit. Mut und Befähigung. Wir können äh, lesen, was das macht. Okay, Wissen... Sorgt dafür, dass Emilys Wissensstandard hilft ihr dabei, Fragen von Erwachsenen zu beantworten. Okay, dann können wir mit Erwachsenen besser reden. Charme, Emilys Charisma hilft dir, Menschen zu bezaubern und in Gesprächen zu beeinflussen. Okay. Äh, dann Freundlichkeit, Emilys Freundlichkeit hilft dabei, die Gunst anderer für sich zu gewinnen. Und Freunden und Wärme in der Welt zu verbreiten. Freude. Okay. Freude und Wärme in der Welt zu verbreiten. Das heißt, ja, wir können wahrscheinlich einfacher Leute auf unsere Seite ziehen, also mehr Kampfkameraden bekommen. Äh, Mut, Emilys Mut hilft ihr, Entscheidungen zu treffen und mutige Schritte zu machen. Befähigung, Emilys Kompetenz hilft ihr, bestimmte Dinge besser zu machen. Also handwerklich, okay. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall Mut, Scham und Wissen. Oder machen wir Freundlichkeit und Wissen. Oder tun wir drei Mut? Ne, wir machen das jetzt mal so. Ich möchte so ausgeglichen versuchen zu skillen. Wissen auf jeden Fall wichtig und Mut auch. Freundlichkeit oder Scham? Da ist eine Katze abgebildet. Ich glaube, wir nehmen eine Freundlichkeit. Ja, bestätigen. Ist ja eh nur eine Demo, also von daher ist es wahrscheinlich eh egal, was man am Anfang skillt. Ja, hallo zusammen. Er ist so jung, Opa ist ein Vampir, ich hab dir doch gesagt, dass wir Pfähle brauchen. Nur die Ruhe, Van Helsing, hallo. Ich bin offensichtlich nicht euer Opa, aber ich weiß, wo hast du ihn versteckt? Aus mir wirst du keinen äh, müden Cent rausquetschen, unter anderem, weil ich keinen habe. Entschuldigung, weißt du, wo wir Mr. Cooper finden können? Er sollte uns treffen. Er ist beschäftigt, also bin ich an seiner Stelle gekommen. Ich bin übrigens George. Ihr müsst Emily und Chester sein. Nur zu gruseliger Typ. Führe uns durch ein Gruseldorf oder komm gleich zur Sache und schiebe uns in einen schwarzen Cadillac. Was? Bloomtown ist kein Dorf und ich bin nicht gruselig und wir gehen zu Fuß. 
Tut mir leid, er hat zwei Stunden lang im Bus nicht gesprochen. Er versucht gerade das zu kompensieren. Also, woher kommt ihr? Chicago. Ah, guck mal, wir sind auf jeden Fall aus Amerika. Dann bezweifle ich, dass wir hier etwas haben, das euch interessiert. Ah, da auf der linken Seite seht mal. Die Selbstbedienungswäscherei und das öffentliche Badehaus. Das Kro äh, krönende Juwel der Vorstadt. Ah ja, okay, es gibt also ein öffentliches Badehaus und eine Wäscherei. Mhm. Ja, es ist eine Müllhalde. Oh, guck mal, da ist ein, unser Wuffi. Oh, schaut, ein Hund. Ja, echt klasse. Das hier ist nicht ganz Blumentown, sondern nur ein Vorort. Gebt der Stadt eine Chance. Es gibt sogar ein Kino die Straße hoch. Schon besser. Danke, Jeremy. Ich heiße George. Geraldo? Mit solchen Witzen stehst du in kürzester Zeit ohne Freunde da, Junge. <lacht> Tja. Kann ich nur zustimmen, weil ich mache auch immer solche Witze und habe keine. <lacht> Hallo, Mr. Cooper. Oh, verfluchtes Ding. Verdammte Kiste. Kann äh, das nicht einfach mal... Ha? Hallo, George. Und wer seid ihr? War nur ein Spaß. Danke, George. Du kannst jetzt gehen. Bis dann, Mr. Cooper. Bis später, ihr beiden. Seid gegrüßt. Hallo, Opa. Stell dir vor. Ich stell mir gar nichts vor. Ich habe mal einen sehr vollen Terminkalender und keine Zeit, mir Dinge vorzustellen. Rein ins Haus. Jetzt. Immer diese grimmigen alten Männer. Nun, Kinder. Da ihr in meinem Haus wohnen werdet, müsst ihr euch an meine Regeln halten. Mein Magen knurrt. Ich bräuchte auch was zu essen. Uff, gut. Dann geht ihr in die Küche und esst was. Hey Emily, ich wette, dieses große alte Haus hat viele Geheimnisse. Was meinst du? S wo sollen wir anfangen? Ich kann es kaum erwarten, alles zu durchstöbern. Oh gut. Wir brauchen jemanden zum Graben. Hinter dem Haus ist ein großer Garten. Wir werden morgen sehen, wie gut ihr graben könnt. Fassen Sie hier nichts ohne meine Erlaubnis, ohne meine Erlaubnis an. Sie, okay. Da werden wir auch wieder gesiezt. <lacht> äh, okay. Finde einen Hamburger. Ah oh ja, da oben leuchtet auf jeden Fall irgendwas. Und kann ich mein Mastiger? Nee, schade. Okay. Auf jeden Fall hier bei, äh, neben dem Kühlschrank. Da funkelt ein Brot. Ah, wir, okay. Da können wir laufen. RB ist Karte. Okay, da sehen wir so das die Gegend. Oben rechts ist irgendein Wald, oben links ist irgendeine Schweinefarm, da ist dann eine Kirche und da ist dann wahrscheinlich die große Stadt. Hier ist ein kleiner Vorort und da links, keine Ahnung was da ist. Und hier oben ist ein Gesicht mit einem Monokelzylinder und Schnauzer, also wohnt hier oben Zombie. Aha! <lacht> Spaß! Äh, Hauptquests. Ah ja, wir suchen nach Vorräten, Nebenquests. Okay, wir haben auch Haupt- und Nebenquests, Geschichte. Ah, das sind dann ähm, alles, was passiert ist. Da können wir dann alles wieder durchlesen, was wir hatten. Menü. Ah ja, da haben wir dann Ausrüstungen. Emily, Ramona, Hugo. Ah, der Hund heißt Hugo. Und Chester. Das ist unser Bruder. Wer ist Ramona? Die werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Okay, wir haben keine Waffe. Äh, Ramon hat eine Lederpeitsche. Okay, so wie Anne aus Persona 5 Roy. Äh, Hugo, normaler Stab. Und unser Chester hat eine Winchester, 1897. Und eine Banditenschwert. Okay. Quests, Sammlungen. Ah, können wir fischen und so. Vinyl. Ah, es gibt auch Schallplatten, die wir aufsammeln können. Ah, und die anderen beiden hier sind gesperrt noch. Soziale Werke. Ah, da können wir dann unser nächstes Level 
Mhm. Dann können wir dann unsere ganzen Skills uns an, äh, ja, angucken und weiter skillen. Einstellungen. Ja. Na gut, dann gucken wir uns mal erstmal um. Geht ihr etwa nach oben? Es ist zu früh für euch, darauf zu gehen. Esst erst einmal was. Okay, ich glaube, wir können nicht irgendwas machen. Opa, was ist hinter dieser Tür? Da sperre ich alle neugierigen Kinder ein. Dann lass, lass uns nachschauen. Ihr beiden seid so stur wie eure Mutter. Das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Aber wenn ihr versprecht, euch zu benehmen, dann zeige ich euch, was da drinnen ist. Juhu. Moment mal. Sich zu benehmen ist ganz schön schwer. Verdammt. <lacht> Klang gerade so ein bisschen wie Homer. <lacht> Nein. Was glaubst du, wo du hin hingehst? Okay, ja, wir dürfen halt wirklich nichts machen. Schau, Emily. Opa hat sogar ein Telefon. Die Welt ist voller, voll von Möglichkeiten. Wähle eine Nummer aus Opa Coopers Notizen. Aufhängen. Mama zu Hause, Mr. Lovely, Bloomtown Museum. Den Hörer auflegen. Ah, dann ist wahrscheinlich das das Museum, was wir gesehen haben. Mr. Lovely. Bis keiner ran. Besetzt, achso. Mama zu Hause. Mama ist nicht zu Hause, sie ist bei der Arbeit. Vielleicht kann ich sie später erreichen. Hallo? Bloomtown Brain Welsh Wissenschaft und Historienmuseum. Wie kann ich behilflich sein? Wir haben einen Vorschlag für dich. Was ist diese, die Spezialität eures Museums? Kannst du bitte unseren Großvater abholen? Er ist ein echtes Fossil. Hm, wann ist er denn verstorben? Ist er gut erhalten? Sehr gut erhalten, er könnte sich sogar wehren. Oh, das geht dann leider nicht. Wir sehen uns selbst gerne als ein Museum für alles Mögliche. Wir haben interessieren, was? Wir interessieren uns besonders für Paläontologie. Paläontologie kenne ich nicht. Und Impressions impressionistische Kunst. Wir sammeln auch uramerikanische Kunsthandwerke. Wir sind immer auf der Suche nach mehr. Wir haben einen Vorschlag. Ich bin ganz ohr. Was bietet ihr an? Äh, Scham, geringe Chance. Mein Kollege und ich möchten dir ein einzigartiges Exponat anbieten. Wir möchten dir gerne ein Meisterwerk des großen Künstlers Chester anbieten. Leck mich an den Füßen. Okay, ich glaube, ich gehe. Quest an. Ah, das hast du sogar eine Quest anzurufen. Ja. Ah, das ist der Burger. Aber was leuchtet hier oben? Interagieren. Schau mal, ein Hotdog. Und ich hatte Angst, dass es hier nur Brokkoli gibt oder was auch immer alte Leute essen. Willst du das? Jau, ich verhungere. Finde einen Hotdog da. Können wir sonst noch was irgendwie anklicken? Nee, außer den Burger nicht. Weg vom Bildschirm. <lacht> Wie mein Vater immer. Waren deine Eltern Glaserer oder was? <lacht> Die Nachrichten sind vorbei. Jetzt spielen sie nur noch Werbespots und Dauerwerbesendungen. Gönnt dem alten Mann etwas Ruhe. Macht nur ja keinen Lärm oder so wahrscheinlich. Das Telefon leuchtet noch immer. Wir können ja nochmal das Museum anrufen. Hat er gerade gegen den Fernseher geworfen? Wahrscheinlich um den Sender zu switchen. Also ihr seht gar nicht den Burger, weil ich im Weg bin. Auf jeden Fall ist da unten am Tisch ein Burger. Und da oben war halt das Hotdog. Hallo. Blumentau. Ja, genau, das kennen wir. Äh, wir haben einen Vorschlag für dich. Geringe Chance. Lovioser Chester Lovioser. Von Braun Chester von Braun. Baggins Chester Baggins. Warum ist immer... Nehmen wir das. Ich kann mich nicht an jemanden mit diesem Namen erinnern. Aber wenn du mir sagen könntest, welche Künden... Kunstrichtung Meister Chester angehört. Äh, mittlere Chance. Er ist Impressionist. Scheitern. Oh. 
Eigentlich ist er ein Impupsionist. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein richtiger Stil ist. Verdammt, wir sind aufgeflogen. Auf Wiederhören. Okay, also es wird doch gewürfelt wie in äh, Baldur's Gate. Kann ich nochmal anrufen? Hat unsere Nummer? Nee, ne? Jawohl, wir können es nochmal versuchen. Ah, verdammt. Leck mich an den Füßen. Das ist ja un ungeheuerlich. Das wirst du noch bereuen. Aber unser Mut ist gestiegen. Nice. Äh, auf Wiederhören. <lacht> Nochmal anrufen. Cool, dass auch egal womit man äh, was man macht, dass auch das Level aufsteigen kann. Wir haben einen Vorschlag für dich. Nee. Dann versuchen wir es so. Scheitern. Ah ja, schade. Deine Stimme klingt noch ein wenig zu jung. Ihr seid Kinder. Ihr könnt mir nichts vormachen. Kennt ihr das neue Steuersystem? Setzen die Ideen von Andrew Mellon um ein Kind? Würde das nicht wissen. Ähm, wie kannst du es äh, wagen? Ich werde eine Beschwerde im Rathaus einrichten. Verdammt, wir sind aufgeflogen. Hm, na gut, ich bitte um Entschuldigung. Ich brenne vor, vor, vor Freude. Worum geht es? Ein lebendiger Dinosaurier. Der Kuchen von Marie Antoinette. Nun ja, eigentlich ist es verloren gegangen. Auf Wiederhören. Was? Du weißt offensichtlich nicht, wovon du redest. Erstens heißt es nicht Kuchen, sondern Broché. Und zweitens hat Marie Antoinette nie irgendwem gesagt, es solle Brochets essen. Ein lebendiger Dinosaurier, kaum zu glauben, was ich da höre. Das ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Aber ich glaube, du bist verwirrt, oder? Verzeih mir, aber ich muss sicher sein, dass du dich auskennst. Mit der Morphologie und Physiologie dieser uralten Lebewesen. Bitte sag mir, wie genau dein Dinosaurier geboren wurde. Aus einem Ei. Er ist quick lebendig und gesund aus einer seiner Mutter herausgeschlüpft. Genau wie alle anderen auch. Er ist wohl aus dem Laden weggelaufen. Aus einem Ei. Hm, ja, das stimmt. Aber ich glaube, du hast einfach nur Glück. Deshalb habe ich noch eine letzte Frage. Mal sehen, ob du den Dinosaurier mit dem längsten Hals kennst. Natürlich nur von den bekannten Arten. Bronto Bestie Diplodocus Stegosaurus. Ne, Stegosaurus war ja ein, waren ja die mit den äh, Ne, Stegosaurus waren die mit den Stacheln auf den Rücken, glaube ich, ne? Diplodocus oder Bronto Bestie? Äh, das ist der einzige, der wirklich aus. Na, okay, ja, der klingt ja auch wie ein Dinosaurier. Aber uh, Pronto Besti klingt nicht wie ein Dinosaurier, deswegen sage ich mal den hier. Ich glaube, ich glaube dir. Ich kann es kaum erwarten, deinen Exponent zu sehen. Aber da es lebendig ist, müssen wir uns über die Ethik des Ganzen unterhalten. Es wird wissenschaftlich Konferenzen geben, Talkshows. Oh, hör mir zu, ich plapper mal. Bitte besuche uns so bald wie möglich. Ich freue mich darauf, dich und deinen zahmen Dinosaurier kennenzulernen. Wir hatten davon gesagt, dass unser Dinosaurier zahm ist. Aber unser Wissen ist gestiegen. Hälfte schon. Warte, da ist noch etwas anderes. Leck mich an den Füßen! <lacht> okay. Frag Großvater. Wo kann ich. Wo kann man im Blumentown einen Dinosaurier finden? Was denkst du, wie alt ich bin? Du kannst dir einen Spielzeug kaufen. Oder du gehst äh, in die Bücherei und sprichst mit Mrs. Cray. Okay. Hier können wir auch was lesen. Hm, interessant. Wartet einen Moment. Geht noch nicht. Dieser alte Mann braucht Hilfe. Es gibt da äh, diese Frage im Kreuzworträtsel. Ihr Kinder wisst bestimmt die Antwort. Ich bin zu alt und habe schon alles vergessen. Wie heißt der König von Mykene, mit dem Achilles nach Troja segelte? Boah, das muss wohl Hepaestion gewesen sein. Ich glaube, das war Agamemo, Agamemnon. Menelaus klingt richtig. Boah, von den dreien würde ich eher das da sagen. Nein, das passt nicht. 
Ich wusste doch, dass ich nichts Schlaues von euch zu bekommen habe. Okay. Ja, zur Hölle ist dieses Kreuzworträtsel. Ihr könnt ihr ja machen. Blablabla. Okay. <lacht> Gerade zu viel. Hast du das gehört? Schlauberger liegt... Sie liegt genau hier auf dem Tisch. Raus mit euch. Aha. Ein Spielzeug aus dem Land kaufen. Ja, okay. Aber ich... Achso. Der wirft schon wieder den Stein. Dieser Burger sieht köstlich aus. Ja, erstmal den Burger essen. So. Kann Opa kochen? Ich glaube, er hat ihn bestellt. Also, habe ich darüber nachgedacht und beschlossen, dass ihr Kinder im zweiten Stock wohnen werdet. Ihr könnt euch euer Zimmer selbst aussuchen. Schaut euch ruhig im Haus um. Aber seit eure Mutter mit der Schule fertig geworden ist, gab es hier keine Kinder mehr. Also müsst ihr hier aufräumen. Und zwar heute noch. Ich bin schon lange nicht mehr durch diese Räume gegangen. Der Staub geht mir bis zum Hals. Und noch eine Regel. Um 10 Uhr ab abends sind alle im Bett. Ich bin kein junger Hüpfer mehr. Ich kann nicht mehr im Dunkeln hinter euch herjagen. Okay. Ah, Cheeseburger. Mal zwei. Jetzt können wir uns... Wir suchen nach Vorräten. Können wir schon da runter oder noch nicht? Okay, dürfen wir noch nicht. Wir könnten raus. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ah, Kühlschrank. Das ist ein Rezept für Mamas Spezialkuchen. Alle anderen sind Weinrezepte. Öffnet jetzt nicht den Kühlschrank. Wieso geht dann der Fernseher aus? Weil ja die Technik schon im Arsch ist. <lacht> Im zweiten Stock zu wohnen ist so cool. Das Zimmer am Ende des Flurs gehört mir. Wenn du meinst. Dummerchen, das ist doch am weitesten von der Küche entfernt. Mhm. Keep out. Ah, guck mal, da ist eine Schallplatte. Das sieht aus, als würde da schon wer wohnen. Abgeschlossen, ein weiteres Geheimnis von Bloomtown. Oder nur ein kleiner Kleiderschrank? Verschlossen, ich kann diesen Raum nicht betreten. Okay. Weil ich den einen jetzt angeklickt habe, oder kann man generell nur den da oben? Dann haben wir ja sogar das, richtig, das richtige gefunden, das richtige Zimmer. Wie geht's dir da drin? Hier ist es schön und sauber. Ich tausche nicht. Okay. Ja, wir haben hier auf jeden Fall eine Schallplatte. Wow, was haben wir denn da? Sinatra. Ben Benny Coatman. Ah, diese alte Vinylscheibe könnten diesen Sommer wirklich aufpeppen. Ich denke, ich werde der Sammlung noch ein wenig Schwung geben. Ich muss nur einen Laden finden. Aber ich kann das noch nicht aufsammeln. Okay. Interagieren. Muss ich ihn mit meinen bloßen Händen einsammeln? Auf keinen Fall. Hier muss es einen Besen geben. Also gut. Nicht... Na, ein Besen wird schon... Werden wir schon finden. Ich kann das jetzt nicht machen. Okay. Hier ist ein Besen. Passt nur gut auf... Du Staub. Und fertig. kann das jetzt nicht machen, okay. Wahrscheinlich sind wir noch zu schwach. Ich kann sie mir anhören, wenn ich den Plattenspieler zum Laufen bringe. Okay, der Plattenspieler ist kaputt. Da ist eine Kiste. Mit Sachen drin. Oder sieht das nur so aus? Alte Lehr Lehrbücher, Schreibwaren, Schmuckstücke. Einige Fotos, ein Baumhaus, ein ein paar Teenager und ein Hund. Unser neues Hauptquartier. Es muss so cool sein, einen eigenen, ein eigenes Baumhaus zu haben. Ich wünsche, ich hätte auch eines. Fotos aus der Truhe. Okay. Da ist unser Bett. Da ist ein Schreibtisch. Nette Aussicht. Genau richtig, um ein Buch zu lesen oder so. Aha. Das sieht aus wie eine richtige Werkstatt. Mit dem richtigen Know-how kannst du hier alles bauen. Decken und Kissen liegen für die Jungs bereit. Reinige die Werkbank. Ja, haben wir. Für die Jungs. Ich dachte, wir spielen hier ein Mädchen. 
Okay, ja, wir müssen das erst reparieren. So, äh, aber wir haben doch was noch gefunden. Nee, keine Vinyl. Sozialwerte war das nicht. Quest, Ausrüstungen? Nee, ne? Ne. Gegenstände. Ah, hier. Ich will gucken, ob man das Foto auswählen kann. Aber nee, kann man nicht auswählen. Stellt 70% der HP wieder her. Nice. Na gut, dann gehen wir mal hier. Oh. Oyasumi. <lacht> ich weiß nicht, wie ich mich an diesen Ort gewöhnen soll. Warum kann ich nicht einfach zu Hause in meinem Bett liegen? Mama ist echt egoistisch. Sie sagt, sie habe uns wegen der Arbeit weggeschickt. Ja klar. Wir vermissen Papa jetzt schon, aber ich bin lieber zu Hause traurig als hier. Was soll ich hier den ganzen Sommer lang tun? Das schaffe ich schon. Aber für den Fall, dass es schlimm wird, werde ich etwas Geld für eine Fahrkarte nach Hause sparen. Wir werden das Beste aus diesem Ort machen. Ich versuche Opa besser kennenzulernen. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Pfui, nein, ich geht. Ich gehe mit meinem Bruder die Treppe hinunter. Hallo, Emily. Hab keine Angst, du schläfst ja schon. Ich bin Lucifer. Schön, dich kennenzulernen. Wirst du mich jagen und versuchen, mich zu fressen? Oder wirst du jeden, den ich kenne, parodieren und mir sagen, was für ein Idiot ich bin? Wieder noch. Du solltest weniger fernsehen und vielleicht sogar einen Verrückten aufsuchen. Die Sache ist die, dass du an einem gefährlichen Ort bist. Blumtown wird von Dämonen bedroht. Ich hoffe, es gibt, kein, gibt eine Kirche in der Stadt. Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, du kannst alle retten. Ich werde dir die Kraft geben. Wenn du diese Kraft schon hast, warum rettest du dann nicht selbst alle? Das würde ich gerne, aber leider kann ich diesen Ort nicht verlassen. Früher habe ich den Frieden an diesem Ort bewahrt, aber ich wurde Opfer einer Verschwörung und bin jetzt außerhalb der Realität und der Unterwelt gefangen. Deshalb möchte ich dir einen Vertrag anbieten. Du erhältst die Macht, ein persönlicher Dämonen-Guardian zu, äh, zu sein und im Gegenzug wirst du die Stadt vor Dämonen retten. Aha, wir machen also einen Pakt mit dem Teufel. Naja, gut, warum nicht? Die Stadt zu retten ist eine noble Sache, außerdem ist es ein Traum. Ich werde als Held aufwachen. Ich habe genug über solche Verträge gelesen und gehöre Trauer und gehört. Trauer keinem Kerl namens Lucifer. True Dad. Der Vertrag ist eine ernst angenehme Angelegenheit. Wir müssen uns die Details ansehen. Was ist, wenn das alles nur ein Betrug ist? Früher oder später wirst du verstehen, wovon ich spreche und deine Meinung ändern. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Versuch sie bis zu unserem nächsten Gespräch am Leben zu bleiben. Sterben wir jetzt oder was? Oh, guck mal, da unten ist sogar ein Hund, der mal läuft ins Lied. Was cute ist. Unten rechts. So ein Gespräch hatte ich noch nie in meinen Träumen. Warum habe ich dem Vertrag nicht zugestimmt? Lass mich... Lasse ich mir eine tolle Gelegenheit entgehen? Naja, es war ja nur ein Traum. Wach auf, wach auf, raus aus den Federn, Emily. Gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, es ist nur noch ein bisschen früh, es ist ja immerhin Sommer. Ich habe eine Aufgabe für dich und deinen Bruder. Kommt nach unten, ich warte auf euch. Sterben wir jetzt? Mayday, Feuer, Kannibalen, Chester, wach auf. Ja, noch eine Minute. Ja, ja, guten Morgen. Chester, sie denkt wie Tully aus. Mit seinen Augen. Also gut, Kinder. In diesem Haus bekommt niemand einen Freifahrtschein. Alle haben einen Job. Also geht und kauft ein Päckchen Butter in Mysteries Laden. Aber wir sind doch im Urlaub. Wenn ihr euch bei irgendwas nicht sicher seid, dann fragt ihr einfach, hier ist das Geld. Äh, das Wechselgeld will ich wieder haben. 
Wo ist Mistress Lan? Verlass das Haus, biegt rechts ab und noch einmal rechts. Und drüber über die Straße. Mystery wohnt gleich neben dem Kino. Okay, 44. 1 Dollar und 44 haben wir. Okay. Wo fahren wir denn hin? Woher soll ich das wissen? Wir sind doch erst seit gestern hier. Dann mach die Karte auf. Ich will mich nicht verlaufen aus einer Pfütze trinken und Würmer essen. Obwohl ich... Ich... ich ja, ja, du, du. Also man kann auch Sachen markieren. Ah ja, da. Aber es ist rechts und dann nochmal rechts. Eigentlich müsste das halt da... Egal. Kann ich den Zwerg hier angucken? Der schreit doch förmlich, tritt mich. Blöder Zwerg. <lacht> Blöde Gnome. Ich hoffe, sie bringen mir vor dem Unabhängigkeitstag bei, wie man das, den benutzt. Ist das da drin? Nö. Guck mal, ein Squirrel. Ein Ochkatzelschwarf. Mietz, 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 mietz. Oder was auch immer, komm her. Fütter das Eichhörnchen. Fütter das Eichhörnchen nicht. Ich habe im Moment nichts um... Oh, schade. Okay, hier können wir nicht durch. Ah, ich katzel. Oh, das Fahrrad können wir damit fahren. Ich war noch nie ein großer Fan von Fahrrädern. Sie haben etwas transhumanistisches an sich. Ja, ich mag eigentlich Fahrräder. Ich hasse es nur mittlerweile auf der Straße fahren zu müssen. Aber die Zeiten ändern sich leider. Okay. Ich weiß nicht sagen. Oh, guck mal, der ist eine Katze auf dem Dach. Also auf der Vordings. Hi. Oh. Hey, seid ihr nicht mit dem Garten schon. Äh, seid ihr mit dem Garten schon fertig? Nein. Nun, ich werde auf jeden Fall da sein. Aha, okay. Na gut, dann gehen wir mal. Also, wir müssen. Ich Oh, guck mal, wir können zum Hund. Die Tür ist offen. Ruff, ruff. Weggehen, beruhig den Hund. Psst, psst, ich bin schon weg. Okay. Können wir die Zeitung klauen? Ja. Löse das Kreuzworträtsel. Ich glaube nicht, dass jemand etwas dagegen hat, wenn ich mich an diesen Kreuzworträtsel versuche. Ein saisonales Wind, der sich zweimal im Jahr dreht. Was passiert jedes Jahr in Florida? Orkan. Monsoon sein. Vielleicht ja Flut? Orkan. Verdammt nicht gut, das Passwort. Äh, das passt nicht zu den anderen Wörtern. Aber man kann es nur einmal machen und wenn man das äh, richtig äh, lösen würde, dann würde man wahrscheinlich wie in Persona 5 auch Wissen steigern. So, eigentlich müsste da oben links... Schau mal, ein Süßwarenladen und Opa hat uns Geld gegeben. Ich bin noch im Wach Wachstum. Mein Körper braucht Zucker. Na schön, aber wir brauchen erst Butter. Nadine. Entscheide dich schnell. Ich wollte eine Pause machen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Ich nehme die Bohnen und die Butter. Willst du einen Schokoriegel? Nein, Mem. Äh, nein, Mama hat gesagt, ich soll nur das Nötigste kaufen. Rebellieren Sie, solange Sie noch jung sind. Sonst verkümmern Sie in Ihrem Garten. Wer bist du denn? Ich erinnere mich nicht an Sie. Äh... Mut, grüß die Fremde. Erfolg. Hallo, Ma'am. Wir sind die Enkel von Mr. Cooper. Ah, die Coopers. Oh, wir sind Sheldon Cooper. <lacht> Ach, der, unser Junge ist... Ah, unser Bruder ist Sheldon Cooper wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, hat der Sheldon Cooper eine ältere oder jüngere Schwester? Ich glaube, eine ältere. Ich glaube, Sheldon Cooper hatte auf jeden Fall eine Schwester. Ja, ja, klar. Eine Sch nee, warte, Sch Nee. Also bei der Serie 
von Sheldon Cooper, äh, Young Sheldon, glaube ich, ist die Serie. Da waren die ja Zwillinge, die waren ja gleich alt. Stimmt. Er hatte einen älteren Bruder, äh, den ich auch richtig lustig fand in Young Sheldon. Und halt, ja, seine Schwester, die mit ihm im gleichen Alter war, die haben ja auch ein Zimmer sich immer geteilt. Missy hieß ja seine Schwester. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Bruder hieß. Sheldon, Missy und... Ach, keine Ahnung. Will mir nicht einfallen. Da hat er dann später in den späteren Folgen ja dann auf, in der Garage von denen geschlafen. <lacht> und hatte auch dann eine Partnerin. Was auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall die Serie mal weiter gucken. Ah, den Bruder fand ich eigentlich immer sehr witzig. Es soll Mrs. Cooper, äh, Mr. Cooper ein paar Samen bringen, aber ich bin so schüchtern. Er kann so streng sein. Kann ich sie Ihnen geben? Natürlich, wir helfen Ihnen gerne, dass die uns immer siezen. Oh, ich bin, ich, oh, ich beneide sie so sehr. Mr. Cooper hat einen tollen Ka Garten, wenn man sich um ihn kümmert, natürlich. Should I invite her over? Scheitern, ah, schade. Ich fürchte, die werden uns da drüben arbeiten lassen. Warum kommst du nicht rein? Und hilfst uns? Quid pro quo. Den Garten zu pflegen ist keine Arbeit. Ich helfe gerne. Wir sehen uns bald. Vergiss dir die Einkäufe nicht. Entschuldigen Sie mich. Ist einfach durch Schäden durchgelaufen. Ich will mir mal die Katze angucken. Kann ich sie streicheln? Nee, sie schläft da, okay. So, ah ja, wir brauchen aber Butter. Äh, kaufen. Ah, einmal Butter. Kaufen. Dankeschön. Wir könnten uns auch jetzt noch für die 13... Ah, oh, geschlossen. Geöffnet um 10... Okay, wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen. Wir können uns ja hier ein bisschen umgucken, da ist eine Vogelscheuche. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich den auf? Fast eine Stunde schon, okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir gucken uns vielleicht sogar äh, nächste Woche Sonntag äh, nochmal die Demo an, weil ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel hier im ersten... Durchlauf sehen. Wenn ich jetzt nicht gerade, wenn ich jetzt nicht vielleicht zwei Stunden oder so streame, äh, streame, äh, YouTube aufnehmen. Ich habe äh, im, Moment, im Moment nichts zu sagen, okay. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht ein zweites Mal hier ein bisschen spielen können. Warum liegen hier überall Süßigkeiten? Ich folge der Spur mal. Sollte man zwar nicht tun, Süßigkeiten Spuren folgen. Guck mal. Oh, eigentlich wollte ich mit ihm reden, aber okay, dann schaukeln wir einfach. <lacht> mit dem kann ich nicht reden. Oh, wir können wippen. Ne. Oh, das ist ein, ein äh, Einkaufswagen. <lacht> ein Kinderwagen. Schon wieder dieser Mafioso. Wo ist denn aber wo sind aber die Süßigkeiten? Ah, hier. Baseball Curd. Kann ich rein? Nee. Es wäre cool, mit einem meiner Freunde dahin zu gehen. Erstmal sollte ich herausfinden, wie ich da reinkomme. Erstmal sollten wir Freunde finden. Oh, ah, jetzt kommt der. Wenn du da spielen willst, muss ich dich leider enttäuschen. Das Feld ist geschlossen. Obwohl ich nie gedacht hätte, dass sich ein Mädchen für Baseball interessieren würde. Ich interessiere mich nicht für Baseball. Und ich hätte nicht gedacht, dass Jungs nicht wissen, wie man Türen öffnet. <lacht> Uh, ha, ich weiß mehr über Baseball als du. Frag mich ruhig. Versuch's doch selbst. Es ist schwer, eine verschlossene Tür zu öffnen. Du könntest ein Loch graben oder dich durch das Schloss nagen, wenn du wirklich dort wollt, dorthin wolltest. Also was machst du hier? Warum ist das Feld abgesperrt? Da kann man nicht mal etwas klauen. Ich bin nur auf der Durchreise. Vielleicht will ich Baseball spielen. Was interessiert dich das? Vor vielen Jahren verschwanden mehrere Kinder aus dem, diesem Feld. Sie konnten die Täter nicht finden, also beschlossen sie, das Feld einfach abzusperren. Guck mal, Elvis ist da links. 
Überraschenderweise hat das funktioniert. Erst in diesem Jahr begannen die Menschen wieder zu verschwinden. Warum ist das Feld abgesperrt? Ah. Wenn du mir hilfst, das Baseballfeld zu öffnen, spiele ich gerne mit dir. Ich gebe dir sogar meinen alten Schläger, aber bitte, hilf mir, es zu öffnen, bitte. Mal sehen, ich werde versuchen, den Schlüssel zu finden, wenn ich etwas Zeit habe. Ich wohne in der Nähe, sobald das du das Feld öffnest, bin ich gleich hier. Boah. Deine Zeit für eine neue Öffnung wird eines Tages kommen, das, st das steht fest. Aber bis jetzt muss ich aber sagen, gefällt mir das Spiel sehr. Aber ich will auch nicht eigentlich zu viel von dem Spiel mir vorwegnehmen, äh, weil ich will auch dann, wenn das Spiel raus ist, ja das richtig dann spielen. Und hier sind die, sind die, äh, ja, die Bonbons hergekommen oder haben ihre Spuren da geendet. Können wir ja mal gucken in dem Haus, ob wir jetzt entführt werden oder so. Was ist das eigentlich? Sieht aus wie so ein Dämonen-Dings. Ist das die Wohnung von Lucifer oder ist das eine Kirche? Das ist ein seltsames Haus, da gehe ich lieber nicht rein, wenn es nicht absolut notwendig ist. Okay. Was sind wir hier überhaupt? Gucken wir mal. Ah, das ist ein Spielplatz, okay. Wir müssen hier links. Ah, es ist noch immer 9.29 Uhr. Ah, dann gehen wir nach Hause. Scheiß drauf. Ich glaube, wir müssen eh hier richtig sein. Achso, das ist die, die bei dem Shop war. Hier wohnt unser Opa. Guck mal, die Tür ist offen. Ah, haben wir offen lassen wohl. Wir sind zurück, Opa. Wir haben alles. Ihr Kinder seid langsam wie die Schnecken. Habt ihr das We Wechselgeld? Vom Wechselgeld hast du nie nichts gesagt. Jawohl. Oh, wirklich? Denkt ihr, euer Opa hat den Verstand verloren und kann sein eigene, eigenes Geld nicht mehr zählen? Okay, okay, ich werde mir... Also, okay, okay, ich werde mir eure kleinen Tricks merken. Ne, hat eh er, er gesagt. Jetzt aber ab in, die, in den Garten. Es gibt Arbeit für euch beide. Und versucht nicht, euch rauszureden. Na, ah, versucht was wert. Ah, das ist also sein Garten mit der Vogelscheuche, okay. Das sind wir. Schnappt euch eine Hake und bringt die Saatbeet in Ordnung. Wenn dieser Ort erst einmal in Ordnung gebracht ist, könnt ihr rumlaufen, spielen oder was auch immer Kinder heutzutage tun. Ich weiß noch, wie ich damals... Äh, auch egal, wenn ihr fertig seid, findet ihr mich im Haus. Ich find's cool, das hat doch so ein bisschen Stadio Valley Vibes, ne? Wie äh, das andere Spiel, was ich euch gezeigt habe, dieses... Warte, wie hieß das nochmal? Fields of Mystery, genau. Das hat ja auch so gleichen Spielstil, nur andere halt Pixel-Grafik, ne? Aber das finde ich halt auch, beide finde ich halt cool. Und genau, das war, das war halt auch, äh, das hat auch so ein bisschen so Studio Valley Vibes. Nur halt auch ein bisschen JRPG-Vibes noch dazu, was auch cool ist. Also ich bin gespannt, wie das Spiel dann sein wird, wenn es draußen ist. Weil ich weiß auch nicht, wie viel man hier machen kann, ob man überhaupt kämpfen kann, aber ja. Dabei, ich muss mich entscheiden, was ich mit dem Päckchen mache. Großvater, hier ist noch ein Päckchen für dich. Ah, Samen, hast du Nadine kennengelernt? Ja, danke, los an die Arbeit. Okay. Ja, ich habe vier Sterne, nice. Scham, aha. Ah, verdammt. Ich dachte ein ganzes Level, aber so auch okay. Und ich finde es halt cool, dass man halt sich auch so leveln kann und so. Dann nehmen wir mal. Ich, ich hake den Boden lieber damit als mit bloßen Händen. Ja. So, dann haken wir mal. Zur so, Bruder schaut nur zu. Puh, gute Arbeit. Ah, da sind noch mehr Gnome. 
So, hier oben. Was ist das? Dünger wahrscheinlich. Kann ich irgendwas angucken? Guten Tag, Sir Gregor Matschmann. Seid gegrüßt, Baron von Saatbeet. Ah, du bist in Ordnung. Hoch die Flossen. Das war klasse. Hoffentlich wird er äh, nicht zu langweilig. Mal gucken, hier können wir auch schockeln. Cool. Da ist wieder Elvis. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Colon. Jeffrey. Bro broken. Oh, verdammt. Gott sei Dank, es ist vorbei. Okay, wir haben irgendwas gemacht. Puh, gute Arbeit. Oh, schauen wir sogar auf Level 2. Ich musste nur erstmal damit anfangen. Hallo, du bist ja da. Klar, ich helfe immer gerne. Fangen wir an. Wow, das sind aber schöne Saatbeete. Ein guter Start. Als nächstes kommen die Samen. Ich habe welche mitgebracht. Hier, nimm sie. Steck die Samen einfach in den Boden und decke sie zu. Jetzt kannst du entscheiden, ob du den Boden düngen willst. Dünger verbessert die Ergebnisse deiner Arbeit erheblich. Probier's mal aus. Schnapp dir etwas Dünger und wähle aus, welchen Gartenbeet du verwöhnen willst. Okay. Saatgut mit Y. So, wir haben aber nur zwei, oder? Ja. Ah. Okay, man muss beide auswählen. Wir haben sogar vier davon. Aber Dünger haben wir nur zwei. Das heißt, die zwei können wir nicht düngern. Sieht gut aus. Und jetzt der wichtige Teil. Du musst deine Pflanzen regelmäßig gießen, sonst verdorren sie, bevor du in der Stadt etwas unternimmst. Denk immer daran, deines, deinen Saatbeet zu gießen. Ich muss los, das hat Spaß gemacht. Danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Gießen. Ja, wir können aber gerade nicht gießen. Also berichten wir Cooper. Ah, seid die Kinder schon fertig? Ja, Opa, alles fertig, wie du es gesagt hast. Das wird reichen. Bitteschön, für eure Hilfe. Euer Opa ist ja kein Geizhals. Oh, wir haben 24 Dollar bekommen. Äh, Cent. Jetzt haben wir 1 Dollar und 24. Wow, dieser Ort gefällt mir immer besser. Mir ist gerade eingefallen, dass ich Löwenzahn für Wein brauche. Ein halbes Dutzend wird reichen. Es gibt viele davon. In der Einöde. Dort tummeln sich meist einheimische Kinder. Vielleicht findest du dort ein paar Freunde und kannst dich ein wenig entspannen. Die Einöde ist am Ende der Straße. Geh nach Osten und biege nirgendwo ab. Also rechts, okay. Nie ohne Seife waschen, ja. Osten ist dann rechts. Und die soll nicht abbiegen, dann laufen wir einfach geradeaus. Run, run, run. Die eine Hütte ist aber schon weit weg. Ich weiß nicht, ob man dann später wirklich auch ein Fahrrad bekommen kann und so. Hallo, wer bist du denn? Ach, das ist die, äh, mit der wir kämpfen können. Ich glaube, das ist nämlich hier, äh... Hier, Ramona, weil sie sieht so ein bisschen aus, als wäre das Ramona. Schau mal, das sind ganz schön viele. Weißt du, das ist irgendwie ganz nett. Kann ich die anderen auch pflücken? Ich kann gerade gar nichts machen. Oh. 
Hey, habt ihr hier schon mal ein Mädchen gesehen in unserem Alter, braune Haare? Nein, wir haben niemanden gesehen. Frag nach dem vermissten Mädchen. Ja, wir haben sie gesehen, sie ist in Richtung gelaufen. Ah, schade. Wohin ist euer, eure Freundin verschwunden? Sei nicht albern, Emily. Wenn sie das wüssten, hätten sie sie schon gefunden. Helft ihr uns, sie zu finden? Wir werden ihnen helfen, stimmt's, Emily? Was bekommen wir dafür? Ach, schade, immer nur Scheiter. Vielleicht nehmen wir euch in unser Rudel auf. Mal sehen. Wir helfen euch, aber wir sind nicht von hier. Was geht es hier alles? Äh, warum sollten wir euch helfen? Sie ist nicht unsere Freundin. Es gibt einen Wald im Norden. Links gibt es einen Abflussgraben. Da ist das Baumhaus auf der rechten Seite. Und im Süden ist die Stadt. Da kommt ihr her. Wir helfen euch, aber wir sind äh, verstanden. Ich sag dir Bescheid, wenn ich, wenn ich was finde. Es fühlt sich endlich wie ein Abenteuer an. Ich hänge mit den anderen rum. Na gut, dann schon schaue ich mich halt alleine um. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was finde. Ich sehe im Wald nach. Ich schon am Bach nach. Ich gehe dorthin. Ich sehe auch im Wald nach. Okay. Ja, wir können nur die Sonnenblumen pflücken. Okay, gut. Erstmal hier die Sonnenblumen pflücken. Das sollte genug sein. Ich glaube nicht, dass jemand anderes als Opa sie pflückt. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand anderes als Opa sie pflückt. Egal. Hier Äpfel nehmen wir auch mit. Kann ja nicht schaden. Die liegen eh am Boden. Sie verfallen, wenn sie nicht aufgesammelt werden. Kann ich die Stöcke und so auch aufsammeln? Nee. So. Oh, guck mal, das ist eine Notiz. Kann ich die lesen? In dem Moment, in dem ich... Indem sie deine Be Belohnung nähert, kämpfst du dich flussaufwärts und stellst dich deinen Ängsten. Steck, stecke deine Hand in den hohlen Baum und erfreue dich an den Geheimnissen von Blumtown. Das ist irgendwie unheimlich. Achso. Rede mit dem ersten Kind. Hinter dem Bach gibt es keine Spur von ihr. Erzähl mir von eurer verschwundenen Freundin. Erzähl mir von Blumentown, ich bin neu hier. Kann ich euch noch bei etwas... Okay, ich gehe, aber ich gehe. Ich rede nicht viel mit ihr. Ich spiele mehr mit den anderen, also kenne ich sie nicht so gut. Du solltest die anderen Kinder nach ihr fragen. Okay. Sieht so aus, als ob wir hier richtig sind. Baumhausschlüssel, ui. Ah, hier kann ich nicht hin, okay. Baumhausschlüssel, wo ist denn der Baumhaus? Also, wir haben sie noch nicht gefunden. Ah, okay. Äh, ich bin sicher, dass es eurer Freundin gut geht. Jawohl. Wir werden sie bald finden, du wirst schon sehen. Danke, ich fühle mich schon ein wenig besser. Mal schauen, wie es gestiegen dadurch. Erzähl mir, braunes Haar, Sommersprossen, ziemlich klein. Das letzte Mal, als wir sie sahen, trug sie ein blaues Kleid. Da haben wir mit ihr hier in der Wildnis gespielt, das ist alles. Okay, braune Haare, Sommersprossen. Ah, das ist das Baumhaus. Das ist auch wieder dieser Dämonendrache. Wow, ein echtes Baumhaus, so wie auf dem Foto, das ich gefunden habe. Die Leute, die es gebaut haben, müssen schon erwachsen sein. Also gehören es jetzt allen. Wir können hier spielen und müssen vor nichts Angst haben, da außer entführt zu werden. <lacht> ein Vorhängeschloss, verschlossen. Wie komme ich da hinein? Ich werde die Dorfbewohner fragen, die waren bestimmt schon einmal hier. Befähigung. Was ist, wenn ich versuche, es aufzubrechen? 
Ah, scheitern, schade. Hm, das ist ein Zettel. Öffne die Tür mit dem Schlüssel. Ah ja. Okay, interagieren. Hier hat jemand definitiv eine Menge Zeit verbracht. Dieser Rahmen wäre perfekt für das Foto aus Mamas Kiste. Ich glaube, dass da gehört es hin. Hier ist eine Menge Zeug drin, Feuerwerkskörper und irgendwelche Forschungsnotizen. Schade, dass alles so verschrottet ist. Die Zeitungsausschnitte sind unleserlich. Wow, das ist mal ein Schwert. Die Leute hier spielen echt coole Spiele. Ich, ich habe den Schlüssel gefunden, also gehört das Ding jetzt mir. Oh, da ist noch etwas anderes. Eine süße kleine Pfeife. Hm, soll ich die in diese Pfeife blasen? Oh lol. Saving Data. Was zur Hölle? Es ist so dunkel. Wo bin ich? Ist das ein Geheimgang? Bin ich im Baum? Nein, sieht nicht aus. Sieht nicht so aus. Ich muss hier raus. Guck mal, da ist das Mädchen. Bleib wo du bist. Ah. Weg. Babys haben hier nichts zu suchen. Okay. Ah, hier oben. Okay, es ist dann nach oben. Nein, nein, bleib weg von mir. Warte, ich werde dir nichts tun. Oh, ich glaube, sie uns. Au. <lacht> oh. Ready. Unser erster Fight. Uh, ein Drache. Gegenstand, Wache, Angriff. 22 Schaden, wie viel macht er? Verfehlt, verdammt. Demo-Angriff. Oh, die Melodie war cool gerade. Gefangene Dämonen, 60 XP. Was zum Teufel? Es ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Kommen wir wieder zu Lucifer? Was zum Teufel? Ja, so oft wie wir Teufel sind, kein Wunder, dass wir wieder zu Lucifer gelangen. <lacht> Hallo Emily, du bist weit weg von zu Hause. Ich muss gestehen, dass der kleine Trick, den du meinen Dämonen gespielt hast, mir gefallen hat. Geht es um den Vertrag? Wo zum Teufel bin ich? Lass mich nach Hause gehen. Du befindest dich auf der Unterseite, auf der Ebene der Realitäten, die von Dämonen bewohnt wird. Du hast sogar beinahe das vermisste Mädchen gefunden. Und wer waren diese verschwindenden Zwillinge? Das sind Tricks, mit denen die Dämonen Menschen in ihre Falle locken. Also kann jeder zufällig hier landen. Ganz genau, deshalb musst du den Vertrag unterschreiben und die Unschuldigen beschützen. Bist du echt? Ich würde dich kneifen, aber ich möchte dir nicht übermäßig wehtun. Natürlich bin ich echt. Hast du während deines Kampfes keine echte Angst gespürt? Doch, das habe ich. Das ist der beste Beweis, den du je bekommen wirst. Die Angst lügt nicht. Du hattest Glück, dass der kleine Dämon so ein Schwächling war und dass er alleine war. Es wäre ziemlich unklug von mir, so einen fähigen Schützling gehen zu lassen. Ich werde dir den Vertrag also noch einmal zur Unterschrift vorlegen. In Ordnung, fein, wir sind im Geschäft. Kann ich den Rest lesen? Ich würde ungern Gott was was unterschreiben. Dann will ich aber auch bezahlt werden. Einzigartige Macht ist dir also nicht genug? Ein Abenteuer von dem anderen nicht einmal träumen können? Das reicht dir nicht? Do doch, das reicht. Dieser Vertrag besteht zwischen Lucifer im Folgenden als Partei 1 bezeichnet. Und soll ich weitermachen? Kommt zur Sache. Partei 1 erklärt sich bereit, seine Kräfte auf Partei 2 zu übertragen. Was noch? Partei 2 erklärt sich bereit, vor dem Ende ihres Ab Aufenthalts drei Dämonen aus Bloomtown zu besiegen. Und wenn ich nicht gewinnen kann? Nun, dann solltest du es besser tun, sonst wird deine Seele mir gehören. Oder du stirbst, einfach da draußen im Jenseits, in den Klauen schrecklicher Dämonen. Da will ich aber bezahlt werden. Äh, in Ordnung. Richtig so. Um ehrlich zu sein, hattest du nie wirklich eine Wahl. Ich weiß, wir haben auch nämlich alles durchgeklickt und hatten keine Wahl. <lacht> das ist wahrscheinlich besser, als hier zu sterben. 
Da, was wird denn jetzt überhaupt passieren? Ich meine, woher soll ich wissen, was ich mit dieser... Achso, das sagen wir. Was wird denn jetzt überhaupt passieren? Ich meine, woher soll ich wissen, was ich mit diesen Dämonenwächter anfangen soll? Du wirst es spüren. In Zeiten der Gefahren werden sich dir neue Fähigkeiten eröffnen. Doch du musst lernen, diese Kräfte zu kontrollieren. Und jetzt ist die Zeit gekommen, das Mädchen zu retten. Mhm. Schon creepy, der Ort hier. Aber auch cool gemacht. Ich dachte kurz, das wäre der Clown von S, aber ist, ist es nur eine Statue. Und das ist auch kein Clown. Warte, du bist wirklich echt, oder? Moment mal. Ich glaube dir nicht. Du bist nicht echt. Oh, lass dich nicht stören. Ich wollte sowieso gerade wieder gehen. Was für ein Glück. Wir haben alles für dich vorbereitet. Hab keine Angst, mein Kle meine Kleine. Du wirst es warm und bequem haben. Und du störst überhaupt nicht. Sieht ein bisschen aus wie Morgana. <lacht> Bringt sie zu mir. Au. <lacht> Geil, wie wir zurückschlagen. Oh, so ein Baum. Okay, wir haben Dämonenkraft. Verbrennen. 10 SP. Wie viel SP haben wir? Ah, 80 haben wir. Naja, es ist ein Baum, also... Die Musik ist geil. Ich hoffe, die Musik ist noch nicht copyrighted. Ich hoffe, die haben richtig eigene Musik oder so genommen. Aber die klingt echt cool. Oh, cool. So ein Wolf. Au, oh, er greift uns auch an. Okay. Oh, er kriegt aber nochmal Nachschauen. Angriff! Verfehlt, verdammt. Er hat auch verfehlt. Und kriegt nochmal Schaden. Und stirbt! Jawoll. 10 XP. Du hast also einen Wächter, glaubst du, das wird dich retten? Ich muss darüber nachdenken. Es gibt nichts, worüber man nachdenken muss. Lauf einfach. Willst du eine Münze werfen? Welche Münze? Ich haue hier ab. <lacht> Schade. Au. Was zum... Wer bist du denn? Autsch, mein Kopf. Wo kommst du denn her? Natürlich aus dem Baumhaus. Du bist aber wenigstens echt, oder? Ich bin direkt aus der Hölle hierher gefallen. Was hast du überhaupt da oben gemacht? Das Baumhaus ist... Uralt. Angeblich gibt es dort Gespenster. Das stimmt. Sorry, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Emily. Warte mal, haben andere Leute auch Gäste gesehen? <lacht> hey, wie spät ist es? Ich glaube, ich habe meinen Bruder verloren. Ich weiß nicht genau. Das sagen die Leute halt statt Legenden. Dort ist etwas Schlimmes passiert. Jetzt traut sich niemand mehr, dort hineinzugehen. Ey, ich glaube 21.30 Uhr. Verdammt, ich, also es waren doch nur 5 Minuten und ein Opa wird mich umbringen. Keine Sorge, da laufen noch ein paar Kinder herum. Schön dich kennenzulernen, ich bin Ramona. Ah ja, das ist jetzt Ramona, die haben wir eh vorher gesehen, als wir vorbeigelaufen sind. Emily, das war nicht lustig, wir haben nach einem Mädchen gesucht und ein anderes verloren. Um ein vermisstes Mädchen zu finden, musst du so denken wie eins. Du musst eins werden. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich bin die doch hier. Warum hast du dir Sorgen gemacht? Ich glaube, immer nur das Erste ist wirklich wichtig für die Story. Die anderen kann man einfach nur so halt quatschen. Verdammt, wenn du mich nochmal auslasst, suche ich das nächste Mal nicht den ganzen Tag nach dir. Hört mal, ich will euer kleines Familientreffen nicht stören, aber ich muss jetzt los. Frank wird mir ein Ohr abkauen, wenn ich zu spät komme. Wir begleiten dich nach Hause. Immerhin habe hab ich dich aufgehalten. Klasse, dann sollten wir mal los. Ja, und das Mädchen da im Baumhaus lassen wir jetzt einfach zurück, oder was? Ramona, das ist das vierte Mal, dass du diesen Monat zu spät kommst. Draußen ist es fast dunkel. Ich habe dir gesagt, du sollst um 8 zu Hause sein. Tut mir leid, Frank. Wird nicht wieder vorkommen. Das ist unsere Schuld, wir, wir haben uns verlaufen und sie sagte, sie würde uns den Weg zeigen. Ihr kommt nicht aus der Gegend, oder? Ich habe euch Kinder noch nie gesehen. Woher kommt ihr? Und wo wohnt ihr? 
Wir kommen aus Chicago. Wir sind hier, um Opa Cooper zu besuchen. Ah, ich verstehe. Cooper wohnt die Straße runter, falls ihr noch immer den Weg sucht. Hier in der Gegend verschwinden immer wieder Menschen. Deshalb empfehle ich euch als Polizist, euch nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu lange auf der Straße aufzuhalten. Geht jetzt lieber nach Hause. Ah, er ist Pol Polizist, okay. Tschüss Ramona, tschüss Ramona, tschüss. Ah, okay, also haben wir hier nebenan quasi einen Polizisten. Cool. Lass uns laufen. Gehen ist... Es ist schon dunkel. Na gut, dann mal los. Oh, das ging schnell. Seid ihr zum Löwenzahnpflücken etwa in einem anderen Bundesland spaziert? Alles sollen um 10 zu Hause sein. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht. Gute Nacht. Was machst du noch hier? Naja, der Löwenzahn. Her damit. Hier, das ist für eure Mühe. Ich vergesse sonst es dir morgen zu geben. Und jetzt geschlafen. Und komm nicht noch einmal so spät nach Hause. Okay, Opa, gute Nacht. Ah, wir haben wieder Münzen gekriegt. Jetzt haben wir 1 Dollar und 62 Cent. Oder Pfennige. Was für ein Tag. Erstmal ins Bett einschlafen. Oh. Leute, die auf dem Rücken einschlafen, sind mir suspekt. Man kann doch nicht auf dem Rücken schlafen. Ich bin Seitenschläfer. Geh nach unten. Ja, jetzt noch immer abgeschlossen. Sollen wir wieder... Nein, nicht jetzt. Er ist wahrscheinlich eh schon unten. Oh, guck mal. Wow, in dieser Familie war nicht ständig irgendwas... Irgendjemand arbeiten, so dass sie mehrere Fotos zusammen machen konnten. Unglaublich. Moshi, Moshi. Hallo. Hallo Emily, hier ist Ramona. Erinnerst du dich an mich? Die Schwerkraft hat uns gestern zusammengeführt. <lacht> Geiler Armachspruch. Oh, hallo Ramona. Natürlich. Gestern hast du mir erzählt, dass du im Baumhaus Geister gesehen hast. Ich wollte nur sagen, also wenn du mehr darüber erfahren willst, könnten wir in die Bücherei gehen. Ich kenne da ein altes Buch. Darin geht um Flüche, Geister, Dämonen und das ganze Teufelszeug, weißt du? Du hast recht, ich sollte herausfinden, was hier los ist. Willst du mit mir kommen? Ramona, hör zu. Ich möchte im Moment lieber nicht daran denken, was dort passiert ist. Na doch. Ja, das wäre klasse. Ich war sowieso gerade auf dem Weg dorthin. Aber wir müssen uns dort treffen. Frag deinen Opa nach dem Weg. Er wird es dir besser erklären als ich. Ich warte in der Bücherei auf dich. Wann treffen wir uns? Sagen wir mal in einer Stunde, okay? Verstanden. Was war das denn? Jemand ruft bei mir zu Hause an und das ist nicht einmal für mich. Was für ein Leben. Das war Ramona, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Ich kenne sie, Franks Tochter, unser lokaler Kämpfer für Gerechtigkeit. Du hast sie also schon getroffen? Ja, gestern als wir Löwenzahn pflücken gingen, wir haben eine Menge Kinder getroffen. Ah, oh, okay. Und heute geht ihr spazieren? Zur Bücherei. Oh, erzähl deinen Opa nicht so einen Quatsch. Ich weiß, dass ihr Kinder nicht den ganzen Tag Sommer in der Bücherei hockt. Das ist die Wahrheit, ich mag Bücher. Halt mehr als Menschen. Naja, vielleicht bist du wirklich mein Enkel, meine Enkelin. Komm nach Hause, wenn du in der Bücherei fertig bist. Äh, Opa, ich habe eine alte Plattenspiel im Zimmer gefunden. Warte, wir bitten alle... Das Achso, das ist im TV wahrscheinlich gewesen. Aber er ist kaputt. Kannst du ihn reparieren? Oh Mann, was für ein Lärm. Natürlich kann ich ihn reparieren. Sogar ihr könntet ihn reparieren. Da scheint ein Teil zu fehlen. Ein Arm mit, der, mit einer Nadel. Ihr findet sowas bestimmt im Pfandhaus. Ein Plattenspieler würde gut zu deinem Zimmer passen. Du solltest ihn reparieren. In Ordnung. Ah, jetzt hat er uns gar nicht gesagt, wo die Bücherei ist. Wen können wir noch anrufen? Nur das Museum. Okay. Dann legen wir mal wieder auf. Also im Pfandhaus können wir ein... Ja, wir können ja auch gucken, die Bücherei. Guck mal, wir haben hier noch einige Missionen. Kontakt mit dem Eingeborenen. Sport ist die Gesundheit von Millionen. Das wird nicht klappen. Rocken, ro Rock and Roll heute Abend. Ein einzigartiges Exponent. Ja, gucken wir uns einfach mal so um. 
Das ist wieder der süße Doggo. Ich glaube, die Bücherei dürfte eh nicht so weit weg sein. Grocery Candy Store, was ist hier? Nichts. Ein Trinkbrunnen. Saving Data. Gehen wir mal da lang. Library. Oh, wir haben sie gefunden. Die Bücherei. Guck mal, da ist sogar ein Schachfeld. Kann man Schach spielen. Also ist das Gebäude die Bücherei. Geschäftsmorgen. Ah ja, hier Bibli die, gehen die Bibliothek. Ah, hier links geht es sogar noch weiter. Kann ich hier irgendwie Info... Wo bin ich jetzt hin? Ey, wo ist meine Karte? Also, weil ich hier Info hatte. Hier können wir noch hin. Ah ja, eine Süßigkeiten. Ja, da können wir eine Süßigkeit essen. Und da ist das Feld mit dem Baumhaus, genau. Naja, da gehen wir mal in die Bücherei. Ah, das ist Ramona. Hey, da bist du ja. Ich könnte dich da widerstehen. Kannst du nicht, aber lass uns zur Sache kommen. Wir müssen das Buch, die Legenden von Bloomtown finden. Wir können einfach Miss Gray, unsere Bibliothekarin, fragen. Hallo, Mädels. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ramona, sie ist nicht das, was sie zu scheinen scheint. Was zu sein scheint. Ehrlich. Sei nicht albern. Es ist nur die gute alte Miss Cray. Als ich klein war, hat sie uns immer vorgelesen. Okay, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wie auch immer. Finden wir das Buch. Äh, Miss Cray, wissen Sie etwas über Dinosaurier? Ich hatte hier im Hinterzimmer eine Enzyklopädie. Sie könnten hinuntergehen und sich ansehen, was Sie interessieren. N nein, danke. Mich interessiert, wo man einen le lebendigen Dinosaurier herbekommen kann. Tut mir leid, Schätzchen, aber du wirst nirgendwo einen lebendigen Dinosaurier finden. Aber du kannst einen direkten Nachfahrer der Dinosaurier finden. Ist das eine Eidechse oder eine Schlange? Nicht wirklich, ein Vogel. Jeder Vogel ist ein Nachfahrer der Dinosaurier, also können wir sagen, dass er ein lebendiger Dinosaurier ist. Juhu! Danke, Miss Cray. Nicht der Rede wert, Emily. Ich bin hier, um neugierige Kinder zu helfen und zu fressen. <lacht> so. Äh, ich, habe, ich, ich habe sie hier noch nie gesehen. Wie heißen sie? Sie hat doch gerade unseren Namen gesagt. Emily, ich bin Miss Cray. Freut mich, sie kennenzulernen. Jetzt schaue ich mal, wo dein Buch ist. Es muss in der Halle sein. Sieh auf dem Tisch nach. Du kannst es mitnehmen, wenn du willst. Aber damit ich dir ein Buch zum Lesen mit nach Hause geben kann, musst du mir eine Vollmacht, deiner Eltern oder deines Vormundes mitbringen. Ist Großvater angemessen? Ja, natürlich. Danke, Miss Gray. Gern geschehen, Schatz. Ich freue mich immer, wenn ich Kindern helfen kann, die nach Wissen suchen. Vielleicht weißt du nicht, dass wir sonntags einen Bookclub haben, hier in dem Raum links vom Eingang. Schauen Sie doch mal rein. Diese Siezen ganze Zeit. Dabei sind wir doch gar nicht so alt. Äh, wo ist jetzt das Buch? Hier irgendwo müsste das, glaube ich, sein, oder? Ein sehr altes Buch in einem speziellen Behälter. Aha. Oder soll es hier irgendwo liegen? Die Eroberung der Grenze, eine historische Chronik von Larry Owens. Und so erwies sich der Bau des aufstrebenden Eisenbahnnetzes als Wegweisen, Wegweisenden für die Wirtschaft. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will doch das Buch sehen und nicht hier andere Bücher lesen. Das Buch? In erster Zeitalter, in der ersten Schlacht, die... Nee, okay, auch nicht. Das hier? Öffne das Kapitel mit den Geistern und Dämonen. Findest du etwas? Ich schaue ja schon. Da, schau, ein blauer Drache und ein wandelnder Blumen... Was? Baumstumpf. Mit denen habe ich gekämpft. Hier gibt es eine Menge leerer Seiten, als ob 
der Autor wollte, dass der Leser einen Teil des Buches ausfüllt. Das ist eine gute Idee. Miss Cray hat uns erlaubt, es auszulernen. Wir schreiben alles darauf auf, was wir lernen. Gute Idee. Lesen wir es erst, erst einmal. Da steht also, dass jeder von uns einen Dämonen in sich tra tragen könnte, der uns langsam bei lebendigem Leib auffrisst. Ja, und du kannst froh sein, wenn er dich nur dazu bringt, dir nicht jeden Tag die Zähne zu putzen. Verdammt. Das klingt zu sehr nach einem Märchen. Man soll doch nicht alles glauben, was man liest, oder? Na, ich glaube das schon. Das erklärt, warum ich immer so faul bin. Das ist mein innerer Dämon. <lacht> das heißt ja immer innerer Schweinehund. Ah, nee, das ist mein innerer Dämon. Richtig, lass uns nach Beweisen für Saras Verschwinden suchen. Wenn wir Dämonen finden, dann ist das Buch wahr und du bist nicht verrückt. Klingt für mich nach einer guten Idee. Ich schicke dich auch nicht ins Ehrenhaus, versprochen. Ich werde versuchen, Frank zu belauschen und herauszufinden, was die Polizei herausgefunden hat. Dann rufe ich dich an. Klingt gut, ich muss jetzt nach Hause gehen. Opa hat mich gebeten, nicht zu spät zu kommen. Ich warte auf deinen Anruf. Ich frage mich... Sind wir, äh, ist Frank ihr Vater, weil sie ihn Andauern Frank nennt? Es ist schon seltsam, wenn man seine Eltern beim Vornamen nennt. Aber es könnte auch einfach nur an der Übersetzung liegen, weil man auch ganze Zeit gesiezt wird. Aber vielleicht ist, ist das ja gar nicht ihr Vater, sondern, keine Ahnung, irgendwer anderer. Mal gucken mal. Die sind kostenlos, aber übertreib es nicht. Denk an deine Zähne. Dankeschön. Jetzt haben wir sogar Bonbons bekommen. Gibt Chester die Bonbons? Oh, eigentlich wollte ich die behalten. Guck mal. Kuchen. Oh, ein Riesendonut und Cupcakes. Oder Muffins. Ich verstehe immer noch nicht genau so den Unterschied zwischen Cupcakes und Muffins. Ich glaube, Cupcakes sind mehr so mit Dekoration und so. Und Muffins sind halt, ja, eher mehr so... Ja, keine Ahnung. Family Cinema. Ich kann das jetzt nicht machen. Oh cool. Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied zwischen Cupcakes und Muffins. Wie gesagt, ich glaube, Cupcakes sind halt mehr mit... Mehr... Äh, ja, mit mehr Zuckerguss und mehr Accessoires, während Muffins wahrscheinlich eher mehr... Ja, einfach nur... M&M's oder so drauf haben. Die sind eingegangen, oder? Weizen 3. Nice. Weil ich die nicht bewässert habe, glaube ich. Zweimal Weizen. Nice. Kann ich die wieder pflanzen? Ne. Ich habe kein Saatgut mehr. Aber wir können gucken, ob wir noch Saat gut finden. Hoppa. Ich wollte da hoch. Aber ich würde auch sagen, wir hören eh auch bald auf. Wir haben jetzt auch zum Glück einmal ein paar Kämpfe gehabt. Und ich muss sagen, ich liebe das Spiel. Das ist so cute und so. Und ich mag's. Hat auch ein bisschen was von... Vom Artstyle her so ein bisschen an... Ah, wie hieß denn das Spiel? Irgendwas mit Pilgrim. Scott Pilgrim. Es gibt mir auch so ein bisschen Scott Pilgrim Vibes vom Artstyle her. Uh, nur halt hat das, ist das kein JRPG, sondern mehr so wie Teenage Mutant Ninja Turtles, so ein Kampfspiel. Aber daran muss ich irgendwie denken, an Scott P Pilgrim. Uh, Apfel, Butter, Mais. Ja, kaufen wir uns 5, ne 4. Danke, auf Wiedersehen. Weil... Ein Saatbit hat vier Reihen, deswegen passt das ja eigentlich. Ich hoffe, man bekommt später dann auch ein Fahrrad, dass man schnell unterwegs ist, weil das Laufen ist zwar schön und gut, aber es ist einfach viel zu langsam. Schneller laufen können wir halt nicht. Äh, hoch. Habe ich jetzt kein Saatgut gekauft? Warte, Ausrüstung. Gegenstände. Weizen, Mais. Ah, ich habe Mais. Ne, warte. Hä? Saatgut nicht ausgewählt. Ja, aber ich habe hier kein Saatgut. Ich 
Okay, ich lasse das mal. Vielleicht kann ich gerade nichts mehr hier reinpflanzen dabei. Deswegen gehe ich jetzt mal nach Hause. Ach, guck mal. Das musst du mir nicht sagen, Kumpel. Sogar die Preisgestaltungen wird immer schwieriger. Ich spreche von Schmerzen, die nicht verschwinden wollen. Ah, und mein Magengeschwür. Du brauchst deinen Assistenten, Kumpel, und Ruhe. Weißt du, du könntest recht haben. Die Zeit ist wohl gekommen. Oh, und schau mal, wen wir hier haben. Meine Enkelin, Emily. Sie wäre ein guter Assistentin. Hallo, Emily. Ich bin Mr. Lovely. Hast du Lust, für mich zu arbeiten? Ich würde dir dringend raten, zuzustimmen. Ich gebe dir und deinem Bruder jedenfalls kein Taschengeld. Irgendwie bin ich mir nicht so sicher. Na gut, ich stimme zu, das ist besser als kein Geld zu haben. Na dann, solltest du etwas mehr Selbstvertrauen entwickeln. Gut, dann wohl ja. Das ist eine gute Entsch Entscheidung. Mein Laden befindet sich in der Innenstadt, links vom Pfandhaus, nördlich vom Museum. Ah, zum Pfandhaus wollten wir eher. Komm mich besuchen, wir besprechen dann deine Aufgabe in Arbeitszeiten und dein Gehalt. Ein Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Danke dir, Coop. Und dir auch, junge Dame. Bis demnächst, Kumpel. Auf Wiedersehen, Mr. Lovely. Bis demnächst, Kumpel. Oh, ich gehe ran. Ja, bitte, ich habe keine Lust, mich mit irgendjemandem zu reden. Hallo, Ramona? Ja, hey, ich habe Frank in der Mittagspause über das Walkie Talkie gehört. Die Polizei hat alle verhört und Saras kleiner Bruder sagt kein Wort. Aber ich wette, wir können mit ihm reden. Wir sind nicht so furchterregend wie die Bullen. Sie kümmern sich gut um ihn. Ich habe gehört, dass er auf einem Spielplatz in der Vorstadt ist. Das könnte funktionieren. Wo ist er? Wie können wir ihn finden? Sie kümmern sich gut um ihn. Ich habe gehört, dass er auf dem Vor... Okay, dann sollten wir los. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war oder ob, das äh, oder ob sie es einfach wiederholt hat. Opa, kannst du mir einen Zettel für die Bücherei ausfüllen, damit ich mir ein Buch ausleihen kann? B bitte, 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 bitte. Du liest also gerne. Okay, vielleicht hilft dir das, schlauer zu werden. Danke. Hat er uns gerade dumm genannt? Selber dumm. So. Ich würde sagen, wir gucken noch zum Pfandhaus. Wenn ich den finde. Und... Warte, wir können ja mal gucken. Quest. Hier warte, Karte. Die erste Untersuchung. Einzigartige Exponente. Ist das hier irgendwo? Ne, hier ist das Badehaus. Candy Shop. Noch weiter oben? Ne, ah, beim Museum, ne? Muss das sein. Ah, da ist doch die Bücherei. Warte, wo ist denn das Museum? Hier ist die Bücherei. Vielleicht weiter links? So, da ist die Bücherei. Das ist Parkland. Ist da der Junge? Vielleicht. Er hat auf jeden Fall sein Eis verloren und heult. Ach, guck mal. Cinema. Ah, da ist das Kino. Ich kann das jetzt nicht machen. Jim. Nice. Ich kann ich sogar chimmen. Ich finde es halt cool, was es alles hier für Möglichkeiten auch gibt. Kindman's Porn Shop. Ich bin auf der Suche nach einer Nadel für einen Schallplattenspieler. Hast du zufällig eine? Ich glaube schon. Ich gebe dir sogar einen Rabatt. Warum? Ich kann aber keinen kaputten gebrauchen. Nein, nein, nein. Soll nicht albern. Das Teil kommt direkt aus der Fabrik. Alles in Ordnung. Sie wollen in der Nachbarschaft einen Musikladen eröffnen. Also versuche ich, ein paar Musiksachen loszuwerden. Früher hat die Nadel 5 Cent gekostet, aber jetzt gebe ich dir sie dir einfach umsonst, um dich als Neukundin zu gewinnen. Das ist mal ein Deal. Ich verspreche ab und zu vorbeizukommen. Perfekt. Das ist der Vogel, der redet, ne? Aua! Hm. Kauf ein! Kauf ein! Verschwende, kein, verschwende keine Zeit! Das kannst du doch besser. Ich bring dir was bei. Bring dem Papagei einen neuen Satz bei. Möchte ich 40 Minuten damit verbringen, dem Papagei einen neuen Satz beizubringen? 
äh, lustigen Satz bei, äh, einen Piratensatz bei. Bring dem Papagei einen bösen Satz bei. Ein Piratensatz passt. Brich mir nach. Arr, ich schlitz dich auf wie ein ollen Fisch, du Landratte. Komm schon, wiederhol das. Arr, ich schlitz dich auf wie ein ollen Fisch, du Landratte. Das kannst du doch besser. Ich bring dir was bei. Nee, passt schon. Sag mal, hast du zufällig noch den alten Schlüssel für das Baseballfeld? Ich kann einen Brecheisen verkaufen. Es ist der Skelettenschlüssel. Ich habe nicht den richtigen Schlüssel. Und was, sie wissen nicht einmal, wer ihn haben könnte? Es geht mich zwar nichts an, aber es ist besser, wenn du nicht hingehst. Ein unangenehmer Ort, dunkel, aber ich kann ihnen eine Laterne verkaufen. Aber da sie es wollen, werden sie es trotzdem tun, oder? Die Pit Petersons müssen den Schlüssel haben. Sie wohnen in dem großen Haus neben dem pa Baseballplatz. Vielen Dank. Okay, nehmen. Ah, warte, wir können auch was. Haben sie einen Vogelkäfig? Ja, klar, glaube ich. Er ist allerdings schon ziemlich alt. Er muss nur groß genug sein, damit eine Taube reinpasst. Und einen Verschluss Versch haben, der funktioniert. Du hast sehr spezielle Interessen, aber das geht. Mich nichts an. 80 Cent. Und der gehört dir. In Ordnung, her mit dem Käfig. Weißt du, wie man eine Taube in einen Käfig lockt? Etwas Mais streuen? Das sollte genügen. Mindestens drei Ärchen. Sie sind verwöhnt. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür wir einen Käfig brauchen, aber okay. Das ist der Crozier Restore. Genau, da ist er. Äh. Ja, aber wir haben jetzt unser... Unseren... Was soll ich sagen? Wir haben jetzt unsere Schallplatten-Dinger. Genau. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Und das ist das Museum, oder? Wie welche Wissenschaft und Historienmuseum? Okay, keine Informationen über Öffnungszeiten. Perfekt, dann haben wir ja alles. Ach stimmt, es gibt ja auch hier eine Straßenbahn. Ich höre sie klingeln, aber sie kommt nie. Ah, da ist sie. Ob man damit auch fahren kann? Wie damals in Pokémon mit der Fähre. Oder es gab auch Züge. Wäre cool, wenn man damit von A nach B fahren könnte. Um schneller dorthin zu gelangen, wo man hin will. Aber was wollen wir eigentlich mit unseren Dings, mit dem Vogelkäfig? Das verstehe ich noch nicht. So, aber ich würde auch sagen, wir haben das noch in unseren Dings, damit wir die Schallplatte benutzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht kaputt mache. Ich frage besser meinen Großvater. Ah. Dann fangen wir ihn mal. Ich habe eine neue Nadel gekauft. Wirst du mir jetzt helfen? Ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ihr Kinder so gut darin seid, Dinge zu beenden. Ich habe gehört, dass man Kinder für gute Leistung loben soll. Aber ich weiß nicht, wie man lobt. Und ich werde es auch nicht tun. Hier ist ein Geschenk für dich, weil du den Plattenspieler repariert hast. Das ist Großmutters Lieblingsplatte. Könnte ein guter Anfang für eine Sammlung sein. Wow, oh wow, danke. Du kannst die Nadel selbst wechseln. Es ist ganz einfach. Als ich in deinem Alter war, konnte ich das Öl in meinem Auto wechseln. Dann reparieren wir. Klingt episch. Kann ich jetzt das auch spielen? Nee. Oi, oi, oi. So. Kann ich das jetzt? Nee. Kann ich noch immer nicht. Schade. Naja, egal. Aber wir haben unseren Plattenspieler repariert. Und ich würde sagen aber, für heute war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der kleinen... Äh, wie, wie speichere ich eigentlich? Spe kann ich speichern? Wahrscheinlich nicht. Aber egal, ist ja nicht wichtig, weil dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß bei der kleinen Demo-Vorstellung von... Nicht Scott Pilgrim, sondern von Bloomtown. Ähm, wenn das Spiel auf jeden Fall raus ist, möchte ich mir das auf jeden Fall angucken. Äh, soll ja am 24. September, also nicht mehr so lange, also knapp einen Monat, nicht mal mehr einen Monat rauskommen. Und 
ich bin gespannt, ich hoffe, es kommt nicht in Early Access raus, weil ich hätte schon gerne Lust, das direkt dann durchzuspielen und so und zu entdecken, was es hier in, der, in dem Spiel alles gibt. Zum Beispiel ähm, ne, das Spiel, was ich euch gezeigt habe, äh, Fields of Mysteria, das ist zum Beispiel gerade erst in Early Access und kommt halt äh, irgendwann komplett raus, also es wird halt Stück für Stück immer neue Updates kommen da raus, bis es dann halt komplett draußen ist und Early Access Spiele sind cool, aber ähm, ja, man kann halt nie so, äh, man hat halt immer so Sachen, die noch gesperrt sind und das mag ich irgendwie nicht, ich will halt schon gerne das komplette Spiel spielen und auch alles entdecken, was man entdecken kann und nicht warten, bis Updates kommen, weil dann vergesse ich noch da drauf und dann habe ich irgendwann keine Lust darauf, weil vielleicht noch andere Spiele gerade da sind, die ich spielen will. Deswegen, eigentlich will ich unbedingt warten, bis das in Early Access draußen ist und komplett draußen ist und wir alles machen können, was halt dann verfügbar ist, aber manche Spieler brauchen halt Ewigkeiten, bis sie aus dem Early Access raus sind. Zum Beispiel äh, Stadio Valley, ich weiß gar nicht, mittlerweile ist das eh komplett draußen, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Weil Stadio Valley war auch eine lange Zeit in Early Access, bis es dann komplett draußen war und ich habe ein bisschen Angst, dass Fields of Ma Mystery Mysteria vielleicht auch richtig lang im Early Access sein wird, aber wir gucken mal, ich werde die Tage auf jeden Fall das im Auge behalten. Vielleicht spielen wir das ja dann zu Weihnachten oder so, also im Dezember. Äh, vielleicht kommt es auch früher komplett raus. Äh, wenn es früher, vielleicht, keine Ahnung, im Oktober oder so schon komplett draußen ist, werden wir das auf jeden Fall dann angucken. Aber falls nicht, werden wir vielleicht dann mal so im Winter, im Dezember mal reingucken äh, ins Early Access und hoffen, dass es nicht so lange braucht, bis es komplett draußen ist. Und ja, aber... Für heute war es das. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Heute mal eine etwas längere Demo. Ich glaube, das ging über eine Stunde. Aber ich wollte unbedingt ein bisschen Bloom Town a Different Story mir angucken. Theoretisch könnten wir, wie gesagt, nächste Woche nochmal reingucken, weil es hat eigentlich schon viel, was wir in der Demo uns angucken können. Aber ich glaube, ich werde eines der anderen Spiele hier spielen, weil ja, ich habe hier noch einige Demos, die ich angucken will. Und Uh, Bloom Town kommt ja eh bald raus, dann warte ich einfach bis das Spiel draußen ist und dann gucken wir uns da das weiter an und ja, dann hoffe ich, ihr hattet einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche ich werde wahrscheinlich Dienstag und Donnerstag äh, vielleicht streamen ähm, ich weiß noch nicht genau, aber ich glaube schon Dienstag, Donnerstag, vielleicht auch Freitag mal schauen äh, anstatt Donnerstag, aber Dienstag werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall streamen als nächstes, weil ich glaube Montag, glaube ich, werde ich noch nicht streamen, da möchte ich glaube ich noch eher entspannen, aber Dienstag werde ich auf jeden Fall streamen und entweder Donnerstag oder Freitag, Freitag habe ich halt früher aus, deswegen wäre Freitag nicht schlecht, aber vielleicht auch Donnerstag, mal gucken. Ähm, da werde ich auf jeden Fall Persona 5 Royal spielen und vielleicht spielen wir ähm, auch die, die, äh, die Beta von Black Ops 6. Ähm, da habe ich ja nämlich durch den Xbox Game Pass, kann man nämlich vor free auch schon die Close Beta spielen, die man eigentlich nur spielen kann, wenn man die Vorbesteller-Version hat. Und ich habe das heute ein bisschen gespielt, war eigentlich cool. Äh, und ja, vielleicht spielen wir, spielen wir die Beta dann auch die Woche. Ich weiß auch nicht, wie lange die Close Beta für Vorbesteller ist. Äh, vielleicht spielen wir auch dann zusammen, wenn die Open Beta für alle verfügbar ist. Und ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, falls ihr die Beta auf jeden Fall spielen wollt und aber das Spiel noch nicht vorbestellt habt, aber Xbox Game Pass habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun, ne? wie gesagt, ist gerade nur für Vorbesteller offen die Beta oder halt für Xbox Game User und ja, ich habe es halt heute gespielt, war cool und ich würde eigentlich gerne nächste Woche vielleicht mit euch da auch reingucken, je ob wie lange die geht, ich muss mal im Internet gucken und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.